ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய அனைக்கடமில் நிறைய பேட்ச் கோர்ஸ் போயிட்டுருக்குங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அரிவன் சொல்லக்கூடிய பேட்ச் கோர்ஸ் குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் அஸ் வெல்ஸ் மெயின்ஸ்க்கான பேட்ச் கோர்ஸ் செவன்டீன்த் நவம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த டுவெல் மந்த்ஸ் டியூரேஷன் ஸோ ஒலின்னு சொல்லக்கூடிய பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ ஃபிலிம்ஸ்க்கான பேட்ச் கோர்ஸ் இதுதான் செவன்டீன்த் நவம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த நவம்பர் மாதத்துக்கு பதினாறாம் தேதி நவம்பர் பதினேழாம் தேதி நவம்பர் இந்த ரெண்டு நாளுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மாதம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் ஃப்ரீங்க ஸோ அந்த ரெஃபரல் கோடு வந்து நான் கீழே போடுறேன் அந்த ரெஃபர் கோடு யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ஆஃபர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது டென் பர்சன்ட் ஆஃபருக்கு என்னுடைய பேர் கோமில் வள்ளி ஸோ இந்த ரெஃபர் கோடு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டெஸ்ட் சீரிஸ் ஸ்கூல் புக் டெஸ்ட் சீரிஸ் செம்மொழி தேர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய சொல்ல சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் சீரிஸ் அடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிக்கோள்னு சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் விஓ டெஸ்ட் சீரிஸ் ஸோ இலக்குன்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ குரூப் டி சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட் சீரிஸ் த்ரீ ஹார்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் சமச்ச புக் டெஸ்ட் சீரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போகுதுங்க சிக்ஸ் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்காக இதை எடுக்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் டெஸ்ட் சீரீஸ் இதுவும் போகுதுங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ தான் கிளாஸ் இப்போ தான் முதல் முதலியாக நீங்கள் வந்து அன்னைக்கடமையை பார்க்குறீங்கன்னா கோம்லா லைவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரெஃபரல் கோடு ஆக்சுவலி அது வந்து அன்லாக் கோடுங்க அந்த கோடு யூஸ் பண்ணால் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அதோடைய லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ பேட்ச் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த் டு டென்த் சயின்ஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னன்னு பார்க்கலாம் அசர்ஷன் ரீசன்ட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க பார்ப்போம் மோஸ்ட்லி ஆல்கஹால் அண்ட் மெர்குரி ஆர் யூஸ்ட் இன் த தெர்மாமீட்டர் ஆஸ் தே ரிமைன் இன் லிக்விட் ஃபார்ம் ஈவன் வித் த சேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இன் தெம் ரீசன் A small change in the temperature causes change in volume of a liquid. Options for po, option A, both A and R are correct but R does not explain A. Option B, both A and R are wrong. Option C, both A and R are correct and R explains A. Option D, A is correct and R is wrong. So, this is the answer to this question. Answer to this answer. Answer to this answer option c both a and r are correct and r explains a adavadhu vandu thermometer la pathina alcohol appadi illa na mercury da irukum adu edanal adu vechirukanga pathina adu or liquid state la irukiradala konjond temperature fluctuate aanalo and liquid oda variation kamiga adu mulaiyama vandu nama temperature adhigama irukku koraiyudhu appindrathu nam kandupidikalam so next question enna nu paakalam what is the boiling point of mercury மெர்குரியோட பாயிலிங் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்ஷன் பி டூ பிப்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்ஷன் சி த்ரீ பிப்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்ஷன் டி ஒன் பிப்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி த்ரீ பிப்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இதோட மெர்குரியோட பாயிலிங் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஹையஸ்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து த்ரீ பிப்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அது போல லோயஸ்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் அது மாதிரி இந்த டெம்பரேச்சரோட வைட் ரேஞ்ச் அதோட வேரியேஷன் வந்து நம்ம எது மூலியமா கண்டுபிடிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா மெர்குரி தெர்மாமீட்டர் வழியா இதை வந்து நம்ம ரிடெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பாக்கலாம் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் இன்டர்னல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் நம்ம ஹியூமன் பாடியோட ஆவரேஜ் இன்டர்னல் டெம்பரேச்சர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி போர் டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்ஷன் சி டுவெண்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்ஷன் டி ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆன்சர் என்னன்னு பாக்கலாம் ஆன்சர் 37 தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் செல்சியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் டிகிரி இதுல ஃபேரன் ஹீட்ல பாத்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்ல வருது அது போல இது வந்து கான்ஸ்டன்டா எல்லாருக்கும் இருக்காது கொஞ்சம் ஃபிளக்சுவேஷன் இருக்கும் அதே போல ஒரே பர்சனே எல்லா டைமும் அதே டெம்பரேச்சர்ல இருப்பாங்கன்னா கிடையாது ஒரே டெம்பரேச்சர் மாறும் ஒவ்வொரு டைமுக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து மாறும் ஒரு சில டைம் டே டைம்ல அதிகமா இருக்கலாம் இல்ல நைட் டைம்ல அதிகமா இருக்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் பொறுத்து குளிர் குளிர் டைம் வெயில் டைம் அதை பொறுத்து வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடியோட டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும் என்னன்னு பாக்கலாம் ஆப்டர் ஹோம் செல்சியஸ் ஸ்கேல் வாஸ் டேர்ம்டு செல்சியஸ் சொல்ற இல்லையா செல்சியஸ் அந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாம் செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட் கெல்வின் இது எல்லாத்தையும் சொல்றோம்
இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த செல்சியஸ் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னு டேர்ம் பண்ணாங்க பாத்தீங்கன்னா சென்டிகிரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஜீரோல இருந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தானே கலப்ரேட் பண்ணுவாங்க அதனால சென்டி அந்த சென்டம் சென்டியம் அப்படின்னால கிரீக்ல என்ன அர்த்தம்னா ஹண்ட்ரட் அர்த்தம் கிரேட் அர்த்தம்னா ஸ்டெப் அந்த ஸ்டெப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எப்படி போயிட்டு வருது டெம்பரேச்சர் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத பொறுத்து அதுக்கு வந்து சென்டி கிரேட் அப்படின்னு அவங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்க அப்புறம் இந்த ஆண்டர் செல்சியஸ் அவருக்கு அப்புறம் தான் வந்து செல்சியஸ் அப்படின்னு வந்து மாத்தினாங்க அடுத்ததா இந்த ஆப்ஷன்ல நம்ம வந்து டேனியல் கேப்ரியல் பார்த்தோம் இல்லையா டேனியல் கேப்ரியல் ஃபேரன் ஹீட் வரும் அவர் தான் வந்து அவருக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு வந்து நம்ம ஃபேரன் ஹீட் பேர் வச்சோம் அவங்க பேர் என்ன போய் வச்சுக்கோங்க டேனியல் கேப்ரியல் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பாக்கலாம் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இன் டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி செவன் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபேரன் ஹீட் ஹண்ட்ரட் மின் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி டூ ஒன் டூ ரூம் டெம்பரேச்சர் செவன்டி டூ ஸோ இதெல்லாம் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிகிரி செல்சியஸ்லயும் ஃபேரன் ஹீட்லயும் அதை வந்து மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் வரும் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபேரன் ஹீட்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஒன் டூ அந்த ஆப்ஷன் த்ரீ டூக்கு வந்து த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க மீன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி வந்து தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபேரன் ஹீட்ல செவன்டி டூ ஸோ அந்த டேபிள் இருக்கு பாருங்க டெம்பரேச்சர் செல்சியஸ் ஸ்கேல்ல ஃபேரன் ஹீட் கெல்வின் ஸ்கேல் எல்லாம் வருது பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் டிகிரி செல்சியஸ்ல ஹண்ட்ரட் ஃபேரன் ஹீட்ல டூ டுவெல் கெல்வின் ஸ்கேல்ல த்ரீ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் செல்சியஸ்ல ஜீரோ ஃபேரன் ஹீட்ல தேர்ட்டி டூ கெல்வின் ஸ்கேல்ல வந்து டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி வந்து செல்சியஸ்ல தேர்ட்டி செவன் ஃபேரன் ஹீட்ல நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கெல்வின் ஸ்கேல்ல த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல என்னது ஆவரேஜ் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா செல்சியஸ்ல செவன்டி டூ ஃபேரன் ஹீட்ல டுவெண்டி த்ரீ கெல்வின் ஸ்கேல டூ நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பாக்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அப்சலிட் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ கெல்வின் ஆப்ஷன் பி மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்ஷன் சி மைனஸ் ஃபோர் பிப்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபோ So answer and answer option D all the above adavadhu absolute zero temperature na 0 kelvin minus 273.15 degree celsius appra minus 459.67 degree fahrenheit idellame vandu enna nu pathinga absolute zero temperature appdi solranga so next vandu electricity la irundha nama question paapom வேர் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் கமிஷன் இன் இந்தியா இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் எங்க வந்துச்சுன்னு கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ மெட்ராஸ் ஆப்ஷன் பி கல்கட்டா ஆப்ஷன் சி பாம்பே ஆப்ஷன் டி பெங்களூர் என்னன்னு பாக்கலாம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கல்கட்டா கல்கட்டாலதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு அதாவது ஆரம்ப காலகட்டத்துல நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை டொமஸ்டிக் பர்பஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அப்ப நியூயார்க்ல எல்லாம் வந்து ரொம்ப முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க நியூயார்க்ல வந்ததுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் வந்ததுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷம் அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இந்தியாவுக்கு முத முதல்ல வந்திருக்கு அது வந்தப்ப கல்கட்டா எலக்ட்ரிக் சப்ளை கார்பரேஷன் இவங்கதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியால கல்கட்டாலதான் வந்து தர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்துச்சு அதோட டேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்ல நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பாக்கலாம் ஒன் யூனிட் ஆஃப் கூலம் விஸ் ஏ சார்ஜ் ஆஃப் அப்ராக்சிமேட்லி கூலம்போட ஒன் யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ இன்டு டென் பவர் எயிட்டீன் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆப்ஷன் பி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ இன்டு டென் பவர் எயிட்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ இன்டு டென் பவர் எயிட்டின் நியூட்ரான்ஸ் ஆப்ஷன் டி எய்தர் ஏஆர்பி என்னன்னு பாக்கலாம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி எய்தர் ஏஆர்பி எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து எந்த யூனிட் மூலயமா மெஷர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மெஷர் பண்றாங்க ஒன் யூனிட் ஆஃப் கூலம்பு வந்து என்னன்னு அதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ இன்டு டென் பவர் எயிட்டீன் அது வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டுமே தான் ச
ஆப்ஷன் பி ஐ ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு டி ஆப்ஷன் சி ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பவர் டி ஆப்ஷன் டி கியூ ஈக்குவல் டு ஐ பை டி ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி எஸ் யூனிட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்கு இல்லையா அதோட எஸ் யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர்ல தான் வரும் அதே போல எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது எந்த இதுல டினோட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கியூ ஆல டினேட் பண்றது அது வந்து கூலும்ல சொல்றாங்க ஐ வந்து ஆம்பியர் டி வந்து டைம் டேக்கன் சோ ஐ ஐயோட யூனிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம்பியர் ஏல வரும் சோ ஐயோட யூனிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம்பியர் ஏல வரும் கியூ வந்து சார்ஜ் அந்த சார்ஜ் வந்து கூலும் அப்படி வரும் டீல வரும் டி வந்து டைம் டேக்கன் அது வந்து செகண்ட்ஸ்ல வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் ப்ராப்ளம் எடுக்க கேட்டு இருக்காங்க இஃப் தேர்ட்டி கூலும் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ளோஸ் த்ரீ எஃப் வயர் இன் டூ மினிட்ஸ் கேல்குலேட் த கரண்ட் அதாவது எலக்ட்ரிக் இங்க வந்து சார்ஜ் கொடுத்துட்டாங்க டைம் கொடுத்துட்டாங்க கரண்ட் என்னன்னு கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏம்பியர் ஆப்ஷன் பி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஆப்ஷன் சி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்பியர் ஆப்ஷன் டி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்களா ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் இப்ப நம்ம கரண்ட் கால்குலேட் பண்ண போறோம் இப்ப சார்ஜ் கியூ வந்து தேர்ட்டி கூலும் நமக்கு சொல்லிட்டாங்க டைம் வந்து டூ மினிட்ஸ் அதுலயே நம்ம பார்த்தா டைம் வந்து எந்த செகண்ட்ஸ் செகண்ட்ஸ்ல தான் எடுத்துப்பாங்க யூனிட்ல சோ ரெண்டு நிமிஷம்னா டூ இன்டூ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் டுவெண்டி செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு கரண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி இப்ப தேர்ட்டி கூலும் பை ஒன் டுவெண்டி செகண்ட் இத நம்ம கால்குலேட் பண்ணா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் ஃபோரிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ So thank you friends, if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.